Îi vedem pe martorii Vechiului Testament, adică pe prorocul Moise, general în partea dreaptă, și pe prorocul și pe prorocul Ilie, în general în partea stângă. Sunt ușor înclinați către Domnul Isus Hristos, într-un gest de evlavie. Este și gestul comuniunii, să înțelege aceasta. De aceea, într-o biserică răsăriteană bine pictată, din punct de vedere artistic și teologic, toate temele și toate persoanele converg către centru, către axa centrală pe care este vizualizat Domnul nostru Isus Hristos. Pentru început aș dori să reținem că evenimentul pe care creștinătatea răsăritiană îl prezmuiește în ziua de 6 august a fiecărui an este cel mai luminos din momentele, din evenimentele, din secvențele vieții pământești ale Mântuitorului Isus Hristos. Sigur, vorbim despre schimbarea la față. Evenimentul ca atare este descris, este relatat în primele trei evanghelii, cum se numesc ele evangheliile sinoptice sau pereche, adică și Matei, și Marcu, și Luca ne fac martori, ne fac părtași la ceea ce s-a întâmplat pe muntele Tabor. În fața celor trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, de față fiind și doi dintre martori importanți ai Vechiului Testament, anume Moise, văzătorul de Dumnezeu și Marele Profet Ilie. Ziceam că Evangheliile ne descriu evenimentul pe care îl prăznuim în data de 6 august. Și aș vrea să mă folosesc mai mult de Evanghelia de la, de la Luca. Este vorba despre capitolul 9. Întâi vom reține faptul că Evanghelistul precizează următorul, următoarea situație, anume că Domnul Isus Hristos a urcat pe tabor, însoțit de către Petru, Iacob și Ioan, ca să se roage. Este foarte important și semnificativ, semnificativ această precizare a Evanghelistului. De ce sunt trei? Aceasta pentru că, potrivit unui principiu juridic vectestamentar, adevărul trebuie atestat prin mijlocirea a doi sau trei martori. Avem și doi, profeții reprezentanții Vechiului Testament, adică reprezentantul legii Moise și reprezentantul profeților, cele două instituții fundamentale ale vieții religioase vechi testamentare și avem pe cei trei ucenici, iată, se împlinește acel principiu juridic vechi testamentar foarte important, potrivit căruia, așa cum spuneam, adevărul trebuie atestat, trebuie dovedit cu prezența, cu mărturia directă a doi sau trei martori. Și zice mai departe, de, ad- de această dată iau din Evanghelia de la Matei, din capitolul 17, de la început. Și pe când, pe când se ruga el, chipul feței sale s-a făcut altul, adică a primit o altă înfățișare, o nouă înfățișare, și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Și a strălucit, zice Matei, a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Vedem că au, iau din viața obișnuită, din realitatea lumii văzute, evangeliștii iau puncte de reper. Și atunci când vorbesc despre strălucirea slavei dumnezeiești, se raportează la, iată, la albul luminii, albul pur al luminii, sau cum spune evanghelistul Marcu, la albul zăpezii. Zice dânsul că veșmintele lui s-au făcut albe ca zăpada, cum nu poate înălbi pe pământ înălbitorul. Și tot de la evanghelistul Luca mai au un, un pasaj. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el. Sigur, cu Domnul Isus Hristos. Cei doi sunt, cum spuneam, Moise și Ilie. 
care erau Moise și Ilie și care arătându-se într-o slavă, vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei ce erau cu el, adică Iacob și Ioan, erau împovărați de somn și deșteptându-se ei, au văzut slava lui și pe cei doi bărbați, adică pe Moise și Ilie, stând cu el. Și în sfârșit, ultimul, ultimul pasaj de această dată din Evanghelia de la Luca, ziceam, capitolul 9. Este vorba despre momentul în care Petru își exprimă starea de fericire și pe când vorbea el cu Domnul Iisus aceasta, adică își descria starea de fericire, s-a făcut un nor și a umbrit, i-a învăluit și ei s-au spăimântat când au intrat în nor și glas a făcut din nor zicând, acesta este fiul meu cel ales de el să ascultați. În varianta de la Matei avem așa, acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-l ascultați. Și sigur la, la, la această descriere a celui mai luminos eveniment din viața pământească a Domnului nostru Isus Hristos, avem, avem să zicem așa partea finală a Lui în care auzim îl auzim, îl, 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 îl simțim mărturisind pe Sfântul Evanghelist Matei, care ne spune că auzind ucenicii au căzut cu fața la pământ, auzim glasul ceresc, glasul Părintelui Veșnic al Fiului Său întrupat, au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Îmi spune astăzi, au fost cuprinși de, de cutremur sacru și Isus s-a apropiat de ei și atingându-i a zis, Sculați-vă și nu vă temeți! Potrivit Sfinților Părinți, martorii tradiției, pe tabor Domnul Iisus Hristos și-a descoperit slava sa, slava veșnică a Dumnezeirii sale, pe care, așa cum spune la un moment dat chiar dânsul în Evanghelia, în Evanghelie o are mai înainte de a fi lumea, o are de la Tatăl Ceresc, în sensul că este de o ființă cu Tatăl Ceresc. De asemenea, și părinții, Bisericii, dar și cântările praznicului și îndeoseb troparul care sintetizează evenimentul în câteva cuvinte, ne spun că pe tabor Domnul Iisus Hristos și-a arătat slava Lui pe măsura capacității de receptare a ucenicilor. Troparul zice, arătatul ei slava ta pe cât li se putea. De aici învățăm că omul făptură umană în simțurile sale, în capacitatea sa de a recepta lumea din jur, are niște limite. Și văzul, și auzul, și toate simțurile și rațiunea au limitele lor. Slava lui Dumnezeu, nesfârșită, inepuizabilă slava Dumnezeirii, li s-a arătat lor pe cât li se putea. Și ne mai învață părinții bisericii un lucru foarte important, anume, că nu în ființa lui Hristos s-a petrecut atunci o schimbare, ci s-a petrecut această schimbare în ființa celor trei ucenici. Anume, au trecut de la starea trupească la starea spirituală. Acest lucru îl aflăm de la Sfântul Grigorie Palama, care, așa cum se știe, a trăit în secolul al XIV-lea și a reflectat o viață întreagă la taina luminii taborice, la taina acestui eveniment copleșitor, cum spuneam, cel mai luminos din viața Mântuitorului Isus Hristos, când și-a descoperit pe cât li se putea ucenicilor, adică pe, mas- pe măsura capacităților de receptare 
și-a descoperit slava dumnezeiască, prin care este, prin care este părtaș la, la întreaga plinătate a Dumnezeirii. Foarte frumos ne, ne învață Sfântul Grigore Palama atunci când spune că lumina supraluminoasă a Dumnezeirii a străbătut trupul pământesc, omenesc al lui Hristos, așa cum o lumină strălucitoare străbate o membrană, o membrană fină, transparentă. Și vedem de aici că în acel moment trupul Domnului nostru Isus Hristos s-a umplut de slava dumnezeiască pe care cei trei apostoli au, au văzut-o, au receptat-o la măsura capacității omenești. În ceea ce privește ilustrarea sau vizualizarea acestui eveniment, sigur că avem icoanele răsăritului creștin, de toate felurile, în sensul că Iconarii, zugrafii au fost mai puțin sau mai mult talentați, dar și în sensul că în ceea ce privește cuprinderea lor sau mai bine zis înțelegerea teologică a evenimentului pe care îl prăznuim, cum știm, la data de 6 august, li s-a, li s-a apropiat sau s-au familiarizat cu unul sau altul dintre aspectele evenimentului copleșitor care a avut loc pe muntele Tabor. Am adus o icoană tradițională transilvaneană, țărănească, zugrăvită de către un pictor anonim. Un pictor anonim a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Sigur, atunci s-a pictat mult mai bine în Transilvania decât cum se vede în piesa din fața noastră. Aceasta am avut-o la îndemână. În perioada respectivă a avut loc în Transilvania, se știa aceasta, o adevărată renaștere a artei liturgice. Sub și aceasta, sub influența directă a unei pleiade de Zugrav, de artiști, de mâna întâi, de mâna a doua, veniți de dincolo de Carpați pentru a împodobi biserici și a picta icoane. Icoane care apoi ajungeau până în cele mai îndepărtate ținuturi ale Transilvaniei. Avem de asemenea trei imagini, trei reproduceri. Sunt, aceasta e de școală macedoniană, secolul XVI, avem aceasta de școală rusească, le o să mă refer mai mult, că este și mai clară și mai, cum să zic, corespunde mai bine scheme artistice tradiționale și cea de sus este din epoca lui Rubleov. Se înțelege tot de școală rusească. Am pus icoana Mântuitorului Iisus Hristos ca învățător pentru a echilibra panoul pe care l-am alcătuit în vederea, cum să zic, în vederea descrierii vizuale a evenimentului de la șa, pe care îl prăznuim în data de 6 august. Sigur, n-am, era potrivit, însă nu, n-am avut la îndemână o reproducere cu celebrul mozaic din secolul al VI-lea, celebrul în sensul că și de bună calitate, și vechi, și monumental, din Biserica Mare, Biserica principală a celebrei mănăstiri Sfânta Ecaterina de la Sinai, unul dintre, una dintre cele mai vechi 
dintre cele mai importante imagini ale schimbării la față, ziceam, secolul VI. Vedem, iată, am zis, ne raportăm mai cu seamă la aceasta, pentru că e și mai luminoasă și poate fi privită mai atent. Întâi de toate vom observa peisajul. Este vorba despre un munte cu trei piscuri. Muntele Tabor. Pe cel din centru, care este puțin mai înalt, stă Domnul Isus Hristos îmbrăcat în veșmânt alb. Așa cum ne descriu evangeliștii. Ziceam, unul spune alb precum lumina, altul zice, Marcu spune, alb ca zăpada, așa cum înălbitorul, adică specialistul care înălbește pânza gata țesută, nu poate să facă pe pământ. Nu are tehnici, nu are capacitatea de a înălbi atât de tare, de a reda albul pur. Pe celelalte piscuri ale, ale taborului, pe celelalte două, din lateral, îi vedem pe martorii Vechiului Testament, adică pe prorocul Moise, general în partea dreaptă, și pe prorocul, și pe prorocul Ilie, în general în partea stângă. Sunt și cazuri în care cei doi au locurile inversate, dar în general Ilie este de-a dreapta, și, pardon, Moise este de-a dreapta și el este de-a stânga. Adeseori pe Ilie îl, vede, îl recunoaștem pentru că ține în mână tablele legii. Iată, foarte bine se vede acolo. Îl sesizăm imediat. Observăm că cei doi, adică reprezentantul legii și reprezentantul profeților, cele două instituții fundamentale ale istoriei religioase vechi testamentare, sunt ușor înclinați către Domnul Isus Hristos, într-un gest de evlavie. Este și gestul comuniunii, se înțelege aceasta. De aceea, într-o biserică răsăriteană, bine pictată, din punct de vedere artistic și teologic, toate temele și toate persoanele converg către centru, către axa centrală pe care este vizualizat Domnul nostru Isus Hristos. Domnul Isus Hristos, Observăm că făptura sa este proiectată pe o mandorlă circulară sau ușor alungită, ușor ovală. Mandorla este semnul slavei dumnezeiești. Sunt acele cercuri concentrice, colorate de la albastru până către verde închis, care vizualizează, ca să spunem așa, lumea cerească. Și de cele mai multe ori pe suprafața mandorlei vedem o figură geometrică ce are opt, iată dacă facem două pătrate vom avea opt unghiuri, opt unghiuri, șase unghiuri sau patru unghiuri. Este vorba despre o vizualizare a norului care i-a cuprins pe cei trei ucenici de pe tabor. Știm din Sfânta Scriptură că norul este semnul prezenței Duhului Sfânt. Așa cum la botez semnul prezenței sale a fost porumbelul, așa cum la cinzecime semnul prezenței sale au fost flăcările ca de foc, în cazul de față, prezența nevăzută a Duhului Sfânt este vizualizată prin această figură geometrică, nu este cazul să insistăm asupra simbolismului ei. Ceea ce trebuie reținut și icoana schimbării la față, 
ca și troparul, ca și celelalte cântări ale, ale slujbelor din 6 august ne, ne ajută să înțelegem, este faptul că pe tabor avem o teofanie, adică o arătare a lui Dumnezeu. Fiul este prezent în, 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 în persoana sa dumnezeiască și omenească în același timp ca logos creator întrupat, la plinirea vremii, Duhul Sfânt este prezent prin acel simbol geometric, norul din, din istorisirea evangeliștilor, iar Tatăl nu se vede. Tatăl Ceresc, Părintele Veșnic al Fiului Său, este prezent prin glasul care se aude. Seamănă teofania de, la, de pe tabor cu cea de la Iordan. Ne aducem aminte că și acolo se aude din cer glasul Tatălui Ceresc. Acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit, sau întru care, sau Fiul meu cel ales, întru care îmi găsesc bucuria, plăcerea, împlinirea, sau Fiul meu cel iubit. Oricum, evangeliștii și unul și celălalt insistă asupra faptului că glasul spune pe acesta să-l ascultați. Așadar, cât de planul de sus, cât de limpede ni se developează în fața ochilor, sigur, dacă suntem atenți la detaliile lui. Observăm că și Mântuitorul Iisus Hristos poartă aureolă în jurul capului și cei doi martori ai Vechiului Testament, adică reprezentantul legii, Moise, și reprezentantul profeților, Ilie. Mergem la planul de jos, la poalele muntelui sau pe, 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 suprafața, pe suprafața taborului sunt proiectați cei trei ucenici în starea de, de fior sacru. Ne-a zis evanghelistul și probabil reținem, ochii lor erau împovărați de somn și la un moment dat, la un moment dat au avut experiența revelatoare revelatoarea slavei Dumnezeu și s-au spăimântat și au căzut cu fețele la pământ. În mod obișnuit, cei trei apostoli nu poartă aureole. Sigur, au aureole în icoana țărănească. Se sizem de aici că iconarul a fost un, cum să zic așa, un cunoscător mai modest al ceea ce însemnează teologia imaginii liturgice. El le-a făcut aureole și la cei trei apostoli. Iconița aceasta este pentru tâmplă, este mică de tot și sigur, iată, în acest spațiu mic, în acest spațiu atât de modest, iconarul, iconarul modest, iconarul vechi, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, un săran mai luminat, mai îndemânat, care o fi făcut ucenicie pe lângă maestri renumiți, a ilustrat, la măsura lui, a ilustrat copleșitorul eveniment de pe tabor. Ar fi de, de reținut și este important de reținut, este important de reținut că schimbarea la față, acest eveniment, cel mai luminos din viața pământească a Domnului nostru Isus Hristos ne privește și pe noi. Întâi de toate vom reține ce ziceam și la început, că în momentul schimbării la față 
s-a descoperit în fața ucenicilor slava veșnică a Fiului lui Dumnezeu. Ziceam, pe cât li se putea. Aceasta este precizarea troparului sărbătorii, dar și a precizarea altora, altor cântări care, din care este alcătuită slujba zilei de 6 august. Vom reține de asemenea că, potrivit martorilor evanghelici, Domnul Iisus Hristos vorbea, era în dialog cu Moise și cu Ilie în legătură cu sfârșitul lui pe care avea să-l pătimească în Ierusalim. Iată așadar că schimbarea la față prevestește jerfa de pe Golgota în plinătatea luminii ei și, bineînțeles, învierea. Faptul că în această icoană vedem natura înconjurătoare, muntele Tabor, acest element, cum să zic, element firesc, element absolut obișnuit al naturii înconjurătoare, învățăm de aici că întregul cosmos este destinat transfigurării împreună cu omul. Și aplicând sigur la viața noastră, la ceea ce se întâmplă astăzi în lume, mă refer în primul rând la, la poluarea de infern ce se petrece cu natura înconjurătoare, schimbarea la față este o imagine care ne atrage atenția asupra faptului că suntem responsabili noi înșine, noi oameni, comunitate omenească în întregul ei și fiecare în parte de transfigurarea întregului cosmos, adică de aducerea lui la starea de cer nou și pământ nou, așa cum l-a contemplat ucenicul preiubit și el prezent, și el prezent la eveniment, adică Evanghelistul Ioan în ultima carte a Noului Testament spre finalul ei, ziceam în cartea Apocalipsei. Iată așadar aceste câteva deschideri pe care am încercat să le, să le fac și prin care am încercat să înțelegem taina ce s-a petrecut pe muntele Tabor, adică la schimbarea la față a Domnului nostru Isus Hristos. Și lor, și lor,